ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் என் தங்கச்சிங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட்ல சூப்பரா ஒரு மாடல் போட போறோம் பொதுவா வந்து நம்ம ஸ்லீவ்ல உள்ள பார்டர் வச்சு தான் பேக்ல டிசைன் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ வந்து நமக்கு ஸ்லீவ்ல வந்து கொஞ்சம் பார்டர் தான் இருக்கு ஸ்லீவுக்கே சரியா போயிருச்சு அப்படிங்க கொஞ்சம் பார்டர் தான் இருக்கு அதை வச்சு எப்படி மாடல் போடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட்ல இப்ப நான் போட போற ஒரு பார்ட் நெக்ல கீழே கொஞ்சம் ஒரு சிம்பிளா ஒரு டிசைன் போட்டோம்னா சூப்பரா இருக்கும் இதுக்கு நம்ம அதிகமான எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எடுக்க வேண்டியதில்ல அது உள்ள கொஞ்சம் பார்டர் இருந்தாலே போதும் இந்த மாதிரி இப்ப நான் போட போற டிசைன் மட்டும் இல்லாம நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எந்த டிராயிங் பண்ணாலும் சரி அந்த இடத்துல சூப்பரா நீங்க மாடல் போடுறலாம் அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாமா வாங்க போலாம் இப்ப எப்பயும் போல ஒரு பேக் மட்டும் வெட்டி எடுத்திருக்கோம் இப்போ நெக் வந்து நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் இது வந்து லைனிங் இது வந்து ப்ளவுஸ் மெட்டீரியல் வச்சுருக்கோம் உள்ள டிசைன் கொடுக்கறதுக்கு இந்த ப்ளவுஸில் இருக்கிற பார்டர் இருக்கு இல்லையா கொஞ்சோன்னு இருக்கு இதை இதை வச்சு நம்ம சிம்பிளாக ஒரு மாடல் போடலாம் நெக் வந்து பாட் நெக் தான் வரைய போகிறோம் பாருங்க ஒரு பாட் நெக் வரைஞ்சோம்னா நெக்லேருந்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு வரைக்கும் ரெண்டரைலேருந்து மூணு வரைக்கும் கூட நீங்கள் இறக்கிக்கலாம் இந்த இறக்கம் வந்து ஒரு ரெண்டரை மூணு இன்ச்சு வரைக்கும் இறக்கிக்கோங்க அது உங்களோட ஹைட்டை பொறுத்து இருக்கு அவ்வளோ தூரம் இறக்கணும் ரொம்ப மேலே ஏற்றினீங்கன்னா சோல்டர் கிட்ட போயிடும் இது வந்து நம்ம எப்பயும் வரைகிற ஒரு பாட்டு நெக்கு இதுல இருந்து கீழே ஒரு சின்ன டிசைன் பண்ண போகிறோம் தட்டிட்டீங்கன்னா <laughs> மேலே இந்த ட்ராயிங் பண்ண லைனிங் கிளாத்தை வச்சுக்கிறோம் கீழே எப்பயும் போல் ஒரு லைனிங் கிளாத் அதாவது நம்ம ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்தளவுக்கு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம என்ன டிசைன் போடுறோமோ அந்த சைஸுக்கு லைனிங் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அடித்து திருப்பும் போது வந்து நமக்கு நல்ல ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் அந்த மாடல் என்ன மாடல் போட்டாலும் சரி நல்ல ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் இந்த பாட் நெக் வைக்கும்போது வந்து நம்ம தச்சுட்டு கடைசியில் ரோப் வச்சுக்கலாம் இல்லை இந்த தைக்கும் போதே கூட ரோப் வச்சுக்கலாம் அது இன்னும் நல்லா ஃபினிஷிங் நல்லா தெரியும் ரோப் கூட ஃபஸ்ட்டு தச்சுக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு நார்மலாக தைச்சிங்கன்னா போதும் தைச்சிட்டு தேவையில்லாத பிசுற வெட்டிடுங்க ஒரு சின்ன சைக்கிள் போக்ஸ் இல்லைனா சின்னது மாதிரி ஏதாவது ஒரு கம்பி ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அழகாக திருப்பிக்கலாம் ஒரு சைக்கிள் போக்ஸ் ஒன்று வச்சுக்கோங்க கம்பி அது உங்களுக்கு இந்த திருப்புறதுக்கு எப்போயும் யூஸ் ஆகிக்கிறோம் திருப்பிட்டு சில பேருக்கு இது இப்படியே இருந்தால் பிடிக்கும் சில பேர் கொஞ்சம் ரோப் வந்து கொஞ்சம் பொடியாக வேணும்னா நம்ம நல்லா திருக்கி தையல் போட்டுக்கலாம் கொஞ்ச தூரம் அப்படி கொஞ்சம் தூரம் தைச்சு அப்படி நீட்டில் இறக்கிக்கோங்க இறக்கிட்டு இன்னொரு மனையை நல்லா திருக்கிக்கோங்க நல்லா டைட்டாக
திரிக்கிட்டு கொஞ்சம் மெதுவாக தையல் போட்டுகிட்டேவும் அதை அப்படியே ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ரோப் வந்து பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி பின்னல் மாதிரி தெரியும் ஒவ்வொரு கிளாத்துக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் ஒரு மெட்டீரியலுக்கு வந்து பின்னல் பார்க்குறக்கு சூப்பராக அழகாக தெரியும் லைட்டாக அதை அப்படியே ரோல் பண்ணிட்டாட்டே திரிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த பின்னல் மாதிரி அழகாக இருக்கும் பார்த்து அவ்வளோதான் ரோப்பு உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம தைக்கும் போது இந்த ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா தைக்கும் போதே உள்ளே கூட இதை பதிச்சுக்கோங்க பதிச்சுட்டு திருப்பும் போது நமக்கு நல்ல ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் தைக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த இடத்துல அப்படி நிப்பாட்டிக்கோங்க நிப்பாட்டிட்டு இந்த லைனிங்கை மட்டும் தூக்கிட்டு கரெக்டாக அந்த நீடில் பக்கத்தில் இந்த ரோப் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நல்லா டாக் அடிச்சுக்கோங்க நம்ம ட்ராயிங் பண்ணதுலேயே பார்த்து கரெக்டாக தைச்சிட்டுவாங்க உங்களுக்கு என்ன மாடல் பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க நான் வரைஞ்சிருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் வரையணும்னு கட்டாயம் இல்லை இது ஒரு ஐடியாவை வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எந்த மாதிரி வேணால் வரைஞ்சிக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு ட்ராயிங் பிடிக்கும் அதை கனெக்ட் பண்ணி போட்டுங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லையா இப்போ நான் போடுறது அவ்வளோ இப்போ வந்து ஒரு காலிஞ்சு விட்டுட்டு உள்ளே வெட்டி எடுத்துடலாம் ரவுண்டு சேப் வர இடத்துல பூரா அர்க்காத் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால பக்கத்தில் பக்கத்தில் அர்க்காத் பண்ணிங்கன்னா திருப்பும்போது கொஞ்சம் நல்லா வரும் இப்போ வந்து இந்த ரோப்பை பிடிச்சி இப்படி எழுத்திங்கன்னா அழகாக வந்துடும் நல்லா பினிஷிங்காக இருக்கும் இல்லையா இந்த இருக்கு இல்லையா இது மாதிரி அவ்வளோதான் மற்ற இதெல்லாம் அழகாக திருப்பிட்டுக்கோங்க திருப்பிட்டு தையல் போட முடிஞ்ச அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கோங்க இல்லைனா அயன் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம நகத்திலே கூட நல்லா கீறிக்கிட்டோம்னா கூட அயன் பாக்ஸ் தேவையில்லை
இந்த நெக் வந்து நல்லா ஒடுக்கமாக இருக்குது இது வந்து வெறும் முப்பத்தோரு இன்ச் அளவு தான் பாடி சுற்றுறதில் வந்து முப்பத்தோரு இன்ச்சு தான் அதனால் கொஞ்சம் ஒடுக்கமாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இது மேலேயே நம்ம எஜ்ஜு தேல் போட்டுடலாம் எஜ்ஜில் வந்து அந்த பாயிண்ட் நல்லா எடுத்துக்கிட்டுங்க ஒரு நீடில் வச்சு அந்த பாயிண்ட் நல்லா எடுத்துக்கோங்க எந்த பாயிண்ட் தான் அழகாக இருக்கும் இந்த எஜ்ஜு தேல் மட்டும் நல்லா கரெக்டாக எஜ்ஜில் நல்ல ஓரத்தில் போட்டிங்கன்னா அதுவே நம்மளுக்கு தனி ஃபினிஷிங் காமிக்கும் ஏறி இறங்கி போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கு நம்ம மாடலையும் சேர்த்து கெடுக்கிற மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் மெதுவாக போட்டாலும் பரவாயில்ல இருக்குல்லையா அந்த ஷேப் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக காமிக்கும் இதில் மேலே வந்து பைப்பிங் வேண்டாம் இப்போ வந்து சுற்றி ரஃப் ரஃபாக ஒரு தையில் போட்டுருவோம் இந்த லைனிங்கில் லைனிங் ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு போடுவோம் இல்லையா அது மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா உள்ள பீஸரெல்லாம் ஒன்று போல் சைஸ் பண்ணி வெட்டிடலாம் இது நல்லா ரெண்டு ஒன்று போல் மடிச்சுக்கோங்க மடிக்கும் நம்ம நெக் இருக்கு இல்லையா நெக் ரெண்டையும் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம ரெண்டையும் சைஸ் பண்ணும் ரெண்டு பக்கம் சைஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று போல் இருக்கும் அப் அண்ட் டவுன் இல்லாமல் இருக்கும் நெக்கு முடிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த கீழே உள்ள இந்த ஓப்பனில் மட்டும்தான் அந்த சில்வர் கிளாத்தை வந்து பார்டரை வந்து பதிக்க போகிறோம் இந்த இருக்கு இல்லையா இல்லை பாருங்கள் சென்டரில் அந்த ஃப்ளவர் இருக்குது இந்த ஃப்ளவர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சாலும் வைக்கலாம் இல்லை பிளைனாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளைனாக வச்சுட்டு இதில் நம்ம எதுவும் டிசைன் பண்ணோம்னா பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த மாதிரி அந்த பார்டர்லேருந்து நமக்கு டிசைன் கிடைக்குதோ அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம மேலே அந்த ஒரு பார்டரில் பிங்க் இருக்கு இல்லையா இதை கனெக்ட் பண்ணி வைப்போம் அழகாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த லைனை அடிச்சுட்டு அதை எப்பயும் போல் தையல் போட்டு போட்டுக்கோங்க 
ரெண்டு லைனிங் கொடுத்தீங்கன்னா தான் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து இந்த பார்டர் மட்டும் மேலே வர மாதிரி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம எதாவது டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷேப்லேயே ஒரு நாலு இந்த பிங்க் கலரில் பைப்பிங் மாதிரி கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு இன்ட்டு மாதிரி கொடுக்கலாம் நமக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ பார்த்துக்கோங்க நான் இன்ட்டு மாதிரி கொடுக்குறேன் அதை ஒரு பின்னல் மாதிரி இந்த பக்கம் ரெண்டு ரோப்பு இந்த பக்கம் ரெண்டு ரோப்பு கொடுத்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோப்பு ரெடி பண்ணிக்கிறோமா நம்ம ரோப்பு ரெண்டு ரெண்டு தான் வைக்கணுன்ட்டு இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா ஃபுல்லாக அந்த இடம் பூரா செக்குடு மாதிரி கூட ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க ரோப் அப்படியே திருப்பிக்கலாம் இப்போ இந்த ரோப் வந்து சும்மா அப்படியே ஒரு மார்க்லேயே நான் பதிச்சுருக்கேன் பதிக்கல சும்மா அப்படியே வச்சுருக்கேன் இந்த நாலு ரோப் வந்து பின்னல் மாதிரி வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு அப்படியே தையல் போட்டுடலாம் நீங்கள் பண்ண மார்க்கில் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் இழுத்து டைட்டாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கிராஸில் போட்டிருக்கோம் தோல் ஒழிஞ்சுன்னா ஒரு மாதிரி லூஸாக தூக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் நல்லா கொஞ்சம் இழுத்து டைட்டாக வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி இந்த பக்கம் கொஞ்சம் நல்லா இழுத்து டைட்டாக வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சு இதை நீங்கள் இன்னும் இன்னும் ரெண்டு பீஸ் வச்சுன்னா ஃபுல்லாக செக்குடு ஆக்குனாலும் ஆக்கிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் மேலே வந்து பைப்பிங் வேண்டாம் இது வந்து துண்டாக தெரிஞ்சால் தான் நல்லா அழகாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் சென்டரில் எதுவும் பேட்ச் வைக்கணும்னா சின்னதாக ஸ்டோன் மாதிரி பிங்க் கலரில் இந்த நாலு இடத்துல வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ப்ளவுஸோட ஒயரம் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க நமக்கு எவ்வளோ ஒயரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கீழே ஒரு சப்ளை பீஸ் கொடுத்து அடித்து திருப்பிடலாம் எஜ் தெல் போட்டுட்டு பட்டி வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி இந்த லைனிங்கை மடித்து தச்சுட்டு அப்படியே திருப்பி தையல் போட்டுக்கோங்க
இல்லை கீழே நீங்கள் பைப்பிங் வைக்கணும்னா அந்த சில்வரில் விருப்பப்பட்டால் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா வேண்டியதில்ல நான் வந்து நாலு ஸ்டிச்சிங் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து ரோப்பில் அந்த பெல் வச்சிடலாம் இந்த சில்வர்லேயே வச்சிருவோம் இதே பெல்ல வந்து நீங்க டபுளா கூட வச்சுக்கலாம் அந்த பிங்கி இதுல சேர்த்துட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த மாடல் பாத்தீங்கன்னா நல்லா சிம்பிளான மெத்தட்ல நல்லா சூப்பரா இருக்கு நீட்டா இருக்கு இதுக்கு மேல எதுவும் வைக்க வேண்டாம் லேஸ் கிஸ் வைக்காம இந்த மாதிரி சிம்பிளா விட்டுருங்க சப்போஸ் இதுக்கு மேல எதுவும் நீங்க கொஞ்சம் ஏதாவது ஒர்க் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா ஏதாவது ஸ்டோன் வச்ச மாதிரி சிம்பிளா ஒரு பட்டன் வாங்கிக்கோங்க அந்த பட்டன் இதோட கொஞ்சம் கிராண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சென்டரில் என்ன வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதோட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரொம்ப வச்சுட்டிங்கன்னா அது ஒரு நல்லா நல்லா இருக்காது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் போட்ட மாடல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் புதுசாக பழகிறவங்களுக்கு கஷ்டமே இருக்காது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் நீங்கள் தச்சது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் போனீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு மா